Okay, uh, good morning. Good morning ulit sa uh, part 12. Part 12 na tayo. Okay. Uh, <coughs> tuloy natin yung DWB system or sanitary drainage waste and bend system. Pag-usapan natin yung uh, dito, yung common mistakes in preparation, the preparation of uh, plumbing drawings. Okay. Uh, kahit na mga sikat ng mga designer nagkakamali pa rin pero yun nga, uh, dapat iuasa natin yun check natin yung plano na gawa ng mga CAD operators natin kasi usually yung CAD operators natin uh, except doon sa mga nasa site kasi nag a yun, nakikita nila yung actual pero yung mga CAD operators natin sa office eh, hindi gaano may visualize yung yung drawing nila magaling sila sa CAD pero kulang uh, pero itong mga CAD operators na to ito yung the best na matuto ng design kasi marunong na sila sa CAD marunong na sila sa design king lisensyado pa eh, solo yung kita di ba so yon uh, <coughs> DWB system okay So pag-usapan natin yung mga important components ng ano tulad ng soil stack, okay? Uh, itong kulay puti na to, mga soil stack 'yan. Uh, schematic to, ah, schematic from the plan, we will do. Sabi ko nga ay eh, kailangan mo to pagdating sa calculation, okay? Soil stack, ito muna. Ah, uh, ito yung soil branch, bawat unit pinutol niya kasi ah uh, bawat Uh, ang ang style nito bawat unit eh, may pipe chase so kanya-kanyang uh, soil stack yan nasa pipe chase malapit lang diretso lang sa unit then ang style nga nito dahil malaki ang plano schematic diagram puputulin mo din gagawa ka ng blow up plan sa toilet gagawa ka ng isometric so doon mo uh, ididetalye lahat Uh, naka-scale na siya ng 1 is to 50 okay soil branch uh, tapos soil stack yan soil stack um, ano yung naka-connect doon sa uh, lahat ng naka-connect naka, na soil stack na connect konektado doon sa uh, building drain yung horizontal pinaka-collector na natin so uh, nirepresent din natin dito okay tapos hanggang doon sa kasi ito nga uh, sa B, BGC merong topping point na yan doon sa uh, sewer manhole ito uh, may mga sewer manhole niyan tapos topping point na yan dito tatap mo na lang okay kung meron kang sewage pit may si toilet ka sa baba so ipapump mo rin yan papunta sa taas okay so yun yung ponen then amber So, is the bend stack okay so bend stack uh, iano natin yan kasi mayroon ng mali dito uh, sa ano uh, ano yung bend stack ano yung yoke bend okay uh, <coughs> pag-usapan natin ng sandali yan although babalikan natin yan later sa definition natin doon sa review sa design para isa-isahin natin yan with matching uh, illustration para maintindihan kung ano talaga kasi pag nagbasa ka ng code wala namang illustration eh so hindi mo ma-visualize ano ba ito lalo na yung doon sa mga wala pang experience gaano sa plumbing okay so yon bend stack then yung bend header yung bend collector sa taas uh, i-ano rin natin yan paano pag size up okay yung bend through roof na to okay sa taas so ngayon ah uh, Maraming nagkakamali dito sa pagrepresent ng from the plan ah uh, yun yung palagi kong napapansin sa mga plano ah from the plan i, i ano nila i represent nila sa uh, schematic diagram tulad dito may mali dito eh okay kadalasan kasi sa atin ah uh, pag sinabing typical architectural plan Uh, ang layout natin sa plano is typical na rin hindi kasi tulad nito ha, 
tulad nito, second floor. Okay? Yung second floor sa architectural plan is the typical floor. Ang architectural plan niyan is typical. Pero sa plumbing niyan, hindi yan typical kasi nandyan yung kolektor. Okay? Nandyan yung kolektor tulad nito. Ah. Ito yung second floor. Ha? Typical architectural plan ito. Pero hindi... It, nandyan yung kolektor, yung mga kulay puti na yan. Ha? Nandyan yung kolektor. So, mag-iiba ang layout nito sa first typical architectural plan. Ang ano nito, second floor, iba ang, ang, ang layout nito kisa doon sa third floor, pataas. Ha? Tingnan mo to. Ito na yung typical plumbing plan. Pero ang nag-umpisa tayo sa typical architectural plan is sa second floor. Ito na yung typical, ayan, third, tenth, uh, seventeenth. Yan na yung typical. Kita mo, walang, ang, ang horizontal lang dito is the water line. Kasi from, from riser at saka downpeed, nag-aano nag, siya, uh, tawag dito. Nag-redistribute siya ng, ng linya papunta doon sa pipe chase. Babab, uh, babagsak yan dyan sa 5 chase yung bawat unit then nandun na rin yung metro nya yun yung style ng ibang uh, layout kasi ang layout natin depende yan sa layout architectural plan minsan din kasi yun yung kadalasan ko rin na, na, na kikita wala sila mga 5 chase bawat unit ang 5 chase nila sa dulo dulo lang so dadalhin mo pa yan doon ang linya mo papunta sa dulo minsan nagkakaproblema sa headroom ng hallway kasi may slope ka dyan minsan lalabas na doon sa uh, hindi mo na makuha yung gusto mong height sa hallway so yun yung problema the best itong layout na to ng architectural plan kasi may kanya-kanyang pipe chase siya okay? so ang nakikita ko rito ngang mali uh, pagdating dito sa second floor okay? second floor okay? second floor the collector Ang ginawa niya, this is the best layout. Ang kumolekta ng mga toilets sa uh, sa second floor, iba ang kolektor. Okay? Iba ang kolektor, kita mo to. Iba ang kolektor niya, hindi siya nakakonekta doon sa ito uh, ito yung kolektor niya, ito ito yan, yan. Lahat yan second floor lang ang kinolekta niyan. Tapos yung Uh, galing sa pipe chase na galing sa third floor pataas ito yung pipe chase yan pipe chase iba rin ang kolektor okay tapos bababa na yan doon papunta sa sa ground kasi ang ground usually hindi naman typical yan kasi nandiyan yung nandiyan yung yan kita mo yan pagdating sa second floor second floor ceiling ng ground floor Yan yung collector. Tapos, bababa na ikukulektahin niya yung lahat ng ano dyan. Hiwalay yung linya ng... Ito yung, yung putol na yan. Uh, hiwalay yan na kumulekta doon sa second floor toilet lang. Pero yung galing sa taas, uh, hiwalay din ang collector niya. Then, magsama-sama na yan dito sa papunta sa ground floor. Okay? Maghahanap na ng 5Gs usually Nasa likod ng elevator ito Or may sarili 5Gs na pinrobay ng architect Pero ang, ang nakikita ko rito mali oh. Ito yung mali Yung naglagay pa siya rito ng brands Sa sewer stock na collecta, Nagkolekta sa second floor Samantalang ito na yon So na doble siya At saka hindi mo ma-install yan actual Yan, yan ang mali Ito ito Yan ang mali, yan ang mali. Yan. Dapat doon ka mag-umpisa sa third floor. Yan, kokolektahin mo kasi ang second floor nga direkta ka na doon sa ito na yon, second floor. Direkta ka na sa uh, collector. Hiniwalay niya kasi ang advantage nito yung backflow. Yung galing sa taas, hindi maapektuhan yung sa collector ng side kasi Diba? So, yun yung advantage ito. Meron din naman na ito, kinuk eh, sinasama na pag maliliit lang na, mababa lang ang ano, uh, dito na yan, isa lang ang kolektor. So, yun yung isang mali. Okay? Ngayon, 
Yan, kaya nga dapat uh, <coughs> siguro hindi ma-visualize ng CAD operator, dapat chine-check rin ng designer. Back check kung tawagin. Okay? So, isang mali rito pag-represent ng relief bend or yuk bend. Dati, uh, sa code, from the top, uh, from the top, 10 stories ang requirement ng yuk bend. Okay? 10 stories. Ito yung nag-prevent uh, ng fluctuation ng pressure doon sa uh, soil stack or sa sanitary drainage system. Yuk bend, relief yan. Pero, mali yan ang pagka-locate niya. Okay? Ito yung ano niya, tama naman dito, uh, dapat kasi yan, naka yoke bed every 10th floor, dati yun na code ha, pero binago na yan sa revised uniform plumbing code, every 5th floor from the top na. Ito, dapat nakaway para smooth yung flow ng, ng ano, ng, ng uh, hangin. Okay? Tapos, dito, ito yung floor, dito naka naka-connect yan sa baba ng soil stack okay, sa baba then above the floor, okay, pero yung yung nilagay niya rito nasa in between floor lang so, ito yung floor na kulay so, mali, di ba? so, <coughs> yun yung ano uh, ito yung Sorry. Yan yung tama. Okay? Uh, ito yung bench stack. Huwag mong balik na rin. Uh, papasok yung evac dito. So, at least, dyan. So, sa baba ng branch, doon nakakunik yan. So, ito yung floor. So, may mali tayo rito. Ngayon, ito yung luma na uh, 10 uh, 10 stories, every 10 stories from from above. Pero, binago na yan sa uniform plumbing code na every 5 story na lang. Uh, sorry. Uh, ito. Masahin natin na yan. Ben stock. Lakihin natin. Ito yung revised uh, updated na Ngayon, uh, it, it's a drainage stack. We extend 10 stories ma, or more stories above the building drain uh, or other horizontal shall be served by a parallel bench stack. Okay? Uh, we shall extend and diminish in size from its uh, upper terminal and connect to the drainage stack or immediately before the lowest picture branch. Okay? So, it's such Ben stack is also connected to a drainage uh, stack at its pip every uh, its pip floor, okay? Yan counting down from the uppermost. So yun yung uh, yuk bent, yun yung yuk bent na sinasabi. Kaya uh, drawing natin ha uh, para maintindihan. Okay, yun yung sinasabi niyang ben uh, ben stack. Yan. Ito. Ito yung soil stack. Ito yung soil stack. Ito yung bench stack. ba? Sabi niya, pag ang building mo is 10 stories and above, kailangan mo ng bench stack. Yan. Nakakonekta yan dito or dito. Ito kaya ito kasi yung nagpe-prevent ng back pressure, positive pressure pag mataas na yung building. Ngayon, uh, uh, ang bench, bench stack kasi meron din tayong tinatawag na bench stack. Ito yung soil stack. Okay? Tapos ito yung branch natin, ito yung branch natin, okay? Meron tayong tinatawag ito, halimbawa, ito yung branch vent. Yan, bend stack din yon Pero not necessarily connected dito sa sa baba. Kasi, uh, pwede yan, less than 10 stories, pwede yan. Bend stack pa rin ang tawag natin dyan. Pero ang, ang 
tamang function ng bench stock is to relieve yan doon sa pressure at the base of the stock na nirecommend ng code 10 stories and above lang pwede ang wala yan dito ka lang ito, ito nakakonekta rin to sa sa bench stock yung branch bench nya bawat, bawat unit eto bench stock pero not necessarily na nakakonek yan dito sa sa baba kung less than story a uh, 10 story yun yung ano uh, yun yung uh, tama diyan ha kasi kung titingnan mo titing kung titingnan mo sa titingnan mo sa basahin mo yung yung combination yan oh 10 stories or more yun lang ang sinasabi sa 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 Ben Stack okay so yon ah uh, yun yung mga dapat tandaan natin okay ngayon meron silang sinasabi na Kung nakakita na kayo nito Yung velocity break Ito raw E pagbibreak ng velocity Para hindi raw Masira Or babasagin yung uh, Sawel stack mo at the base of the sawel stack Kasi high rise nga yan That is not true okay? Hindi yan totoo okay? Huwag kayong maniwala dyan At kinontra yan Ni yung author na Hunter at saka kinumpirma yan ng ASPE uh, uh, American Society of Plumbing Engineers okay? basahin natin kung bakit uh, hindi totoo yun kasi maraming nagsasabi kaya kung napapansin nyo yung mga high rise building is, ang soil stock nila is uh, CI yung mga pundido o, kasi nga daw hindi kaya ng plastic pipe ang high rise building hindi totoo yan ha Uh, patunayan natin okay. patunayan natin yan this is a book by Hunter High Rise Plumbing Design yan yan basahin natin one of the oldest and most persistent myth in the plumbing profession is the belief that extremely high velocity develop at the stacks of high rise building the plumbing engineer uh, cursor? the plumbing engineer is invariably asked how he is going to provide for these velocities at the base of the stack how is he going to prevent the base things from being blown out or broken no spatial provisions are required for tremendous velocities and no spatial precaution are required to protect the base fittings excessive velocities shall just do not occur okay excessive velocities just do not occur remember that okay kaya wag kayong maniwala dyan tuwang tuwa nga ang mga Uh, kaibigan natin dito na plastic pipe manufacturer kasi uh, na idepensa natin yan eko, basahin mo the velocity at the base of the stock of about 100 story stock is only slightly and insignificantly greater than the velocity at the base of the 3 story uh, stock. So, yon ha? yon yung ano. So, yon ha? Huwag kayong maniwala dyan. So, later, yung ano kasi dito, problema pa to sa ano, sa pipe chase eh. Diba? Sa pipe chase. Pero kinontra na nga yan at saka confirm yan ng ASPE, uh, American Society of Plumbing Engineers. Uh, uh, confirmado yan. So, yun yung uh, 
mga importanteng uh, mga components at mga bagay na dapat tandaan pagdating natin sa plumbing design. Okay? So, yun na muna. Uh, then, tuloy-tuloy yan. Tuloy-tuloy. Uh, basta subscribe lang. Okay? Subscribe. Uh, I-click nyo yung bell. I-share nyo sa mga kaibigan nyo. Then, mag, uh, bawat chapter or part, mag-post mag kayo ng email ad to receive ang uh, e-book important e-books in our in the construction industry okay architectural e-books civil mechanical electrical plumbing fire protection mathematics so yon so thank you uh, thank you